ഹോം ട്യൂട്ടറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ടീച്ചർ നീ പനിപ്പൻ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ജോഗ്രഫിയുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആൻഡ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് എങ്ങനെ തടയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു മണ്ണിനെ സോയിലിനെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് The denudation of the soil cover and a subsequent washing down is described as soil erosion. Soil erosion is what we have to describe in the soil denudation. Soil denudation is what we have to describe in the soil denudation. മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെയും എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിലോ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേച്ചറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ആ ഏരിയയിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെയും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ സോയിൽ മിക്കവാറും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം ബിക്കോസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് കൂടാതെ തന്നെ നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴയും ഒക്കെ കാരണവും പിന്നെ ഈ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെടികൾ ചെടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സോയിലിന് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതും മൂലവും അവിടുന്ന് ഈ മണ്ണുകളെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെ നമുക്ക് സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഡിനുഡേഷൻ ഡിനൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാരനായിട്ട് കിടക്കുക ഇപ്പം ഒരു മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലഡ് വന്നാൽ ആ ഇതിലുള്ള മരമൊക്കെ അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഡിനൂഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ ആ പ്രത്യേക മേഖലയിൽ സോയിൽ കവർ ഡിനൂഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവാം ബിക്കോസ് അവിടെ മരങ്ങളും ചെടികളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സോയിലിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനും പറ്റില്ല നല്ല വിൻഡൊക്കെ വന്നാൽ ഡെസേർട്ടിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് പോകാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ സോയിൽ അങ്ങനെ പോവാം അതുകൂടാതെ തന്നെ സബ്സിക്വൻ വാഷിംഗ് ഡൗണും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം മൂലം അവിടുത്തെ സോയിൽ നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലൂടെ സോയിൽ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ എന്താണ് ഈ സോയിൽ അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഈ റോഡ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും സൈമൽട്ടേനുവസ്ലി ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു നേച്ചറിലെ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണിത് Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. Now, this balance is the same as this balance. This balance is soil formation and soil erosion. This is the same as imbalance. We have to do the same as human beings. That is why it is the same as deforestation. I have to say that. The soil erosion is the same as the soil erosion. കന്നുകാലികളൊക്കെയും ഓവറായിട്ട് ഈ പുല് പുല്ലെല്ലാം തിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ സോയിൽ അവിടുത്തെ ഒലിച്ച് സാധാരണ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയും സോയിൽ റോഷൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മേഖലകളിലുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി അവിടുത്തെ മണ്ണെല്ലാം മാന്തിയെടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന വഴി അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് വഴി ഖനനം ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മൈനിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെയധികം താഴത്തേക്ക് വലിയ കുഴികൾ കുഴിച്ചാണ് മൈനിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ഏരിയയിലുള്ള മണ്ണുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സോയിൽ ഇറോഷൻ കൂടുവാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത് ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ വൈൽ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് വിൻഡ് ഗ്ലേഷ്യർ ആൻഡ് വാട്ടർ ലീഡ് ടു സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇത് കൂടാതെ നേച്ചറിന്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നല്ല കാറ്റ് വീശുവാണെങ്കിൽ സോയിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് വലിയ മഞ്ഞ് മലകളെല്ലാം ഇടിച്ചു പൊട്ടിയെല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ മണ്ണും മണ്ണല്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്താ പറയാ തൂത്ത് തുടച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മേഖലയിലുള്ള സോയിലും ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നേച്ചറിൽ നേച്ചറിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സോയിൽ ഇറോഷൻ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലൂടെ ഒഴുകി പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മണ്ണ് മാറി 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 പോയി അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക ഹോൾസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാനൽസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂന്നാർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക മണ്ണിടിച്ചിലെല്ലാം വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പുഴ തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒഴുകി 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 അവിടെ വലിയ 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 ഹോൾസ് ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ഗള്ളീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാൻഡ് ബിക്കംസ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബാറ്റ് ലാൻഡ് കൂടാതെ ലാൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നീട് കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിലാകുകയും കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാകുകയും ആ ഒരു ഏരിയന് ബാഡ് ലാൻഡ് എന്നും പിന്നീട് വിളിക്കാൻ കഴിയും അതായത് കൊള്ളത്തില്ലാത്ത ലാൻഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ തന്നെ ടീ പ്ലാന്റേഷനിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന പുതിയ രീതിയിലുള്ള പുഴകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ മേഖല ഇനി ബാഡ് ലാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ചമ്പൽ ബേസ് ഇൻ സച്ച് ലാൻഡ്സ് ആർ കോൾഡ് റാവിൻസ് ചമ്പൽ മേഖലയിലുള്ള ഈ പുഴയുടെ ബേസിൻ്റെ ആ മേഖലയിലുള്ള ഏരിയനെ നമുക്ക് റാവിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും സംടൈംസ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് വൺ വണ്ണിൽ സോയിൽ ഇറോഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുഴയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോയിൽ ഇറോഡ് ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ച് സൈഡിലുള്ള മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് 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 പോയി 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 അതൊരു വിട്ട് കൂടുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടുയിൽ ഗള്ളി ഇറോഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗള്ളി എന്താന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മണ്ണ് ഒലിച്ചിൽ മണ്ണ് ഒഴുകി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെ വഴിക്കിലാണോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഗള്ളി ഉണ്ടാവും അല്ലേ Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. ചില ചെരിവുള്ള വലിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം വളരെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു മേഖലയിലൂടെ ഒഴി ഒഴുകി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ വാഗമണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇടുക്കി കുറച്ച് ഹില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വെള്ളം ചെറിയ ചെറിയ അരുവികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന കാണാം എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ അരുവികൾ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കാണാൻ കഴിയും ഇൻ സച്ച് കേസസ് ടോപ്പ് സോയിൽ ഇസ് വാഷ്ഡ് വേ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെയും ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന സോയിലിൻ്റെ ലെയർ എപ്പോഴും ഈ വെള്ളത്തിന് കൂടെ അങ്ങ് ഒഴുകി 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 പോയി പിന്നീട് അവിടെ ആ ടോപ്പ് ലെയർ കാണാൻ കഴിയില്ല ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് ഷീറ്റ് റോഷൻ ഇതിനാണ് ഷീറ്റ് റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലെ ഷീറ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഷീറ്റിനെ അങ്ങ് മണ്ണ് മൊത്തം ഒലിച്ചു പോകും എതുവഴി ഈ വെള്ളം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന മേഖലകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള മേഖല ഇപ്പം റിവർ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന മേഖലകളെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് മൊത്തമായിട്ട് ഒലിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വിൻഡ് ബ്ലോസ് ലൂസ് സോയിൽ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് നോൺ ആസ് വിൻഡ് റോഷൻ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡെസേർട്ട് മേഖലകളിലൊക്കെയും വിൻഡ് ബ്ലോ നന്നായിട്ട് കാറ്റ് വീശുന്ന മേഖലയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ മണ്ണിനെ മൊത്തവും ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പാറി പറത്തി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതിന് വിൻഡ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇസ് ഓൾസോ കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മോശം രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ മോഡേൺ ടെക്നിക്കുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് യു സയൻറ്റിഫിക്കലി അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക സോയിലും അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും ഒന്നും നോക്കാതെ ഫാം ചെയ്യുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും സോയിൽ ഇറോഷൻ ധാരാളമായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് പ്ലവിംഗ് ഇൻ എ റോങ് വേ ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ സ്ലോപ്പ് ഫോം ചാനൽസ് ഫോർ ദ ക്യൂ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ലീഡിംഗ് ടു സോയിൽ ഇറോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കലി സയൻറ്റിഫിക്കലി അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്ലവിംഗ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ചാനലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോവുകയും പിന്നീട് ആ വഴി ആ സോയിൽ എല്ലാം ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയി
കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടും ഇറഗുലറായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്ലോട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സോയിൽ ഇറോഷൻ നടക്കാതിരിക്കുവാനും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങ് അപ്പാടെ ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബണ്ട് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ അതിർ വരമ്പ് അവരെപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി അവിടെയുള്ള സോയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്ലവിങ്ങിനെയാണ് കോണ്ടൂർ പ്ലവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉഴുത് മറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം മറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ അതിർ വരമ്പുകൾ അവരിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടും സ്റ്റെപ്സ് ക്യാൻ ബി കട്ട് ഔട്ട് ഓൺ ദ സ്ലോബ്സ് മേക്കിംഗ് ചെറസസ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും അവിടെ അത് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടെറസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെറസ് മോഡലിലായിരിക്കും ആ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ വട്ടവട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും ഓരോ ടെറസ് പോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലാണ് സ്ട്രോബെറിയുടെയൊക്കെ കൃഷി നിൽക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കിട്ടാൻ കഴിയത്തില്ല അവിടെ സ്ട്രോബെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള മേഖല ാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന യുനോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹില്ലി ഏരിയ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ കിട്ടിയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇരുന്നാൽ നടക്കില്ല അവിടെയുള്ള വ്യക്തി കർഷകർക്ക് സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഉള്ള അവരുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹില്ലി ആയിട്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവരിപ്പോൾ ഒരു മലയായിരിക്കും ആ മലയുടെ വട്ടം അവർ ഇതുപോലെ ടെറസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് ഇതുപോലെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആദാത് ടെറസുകളിലായിട്ട് അവർ കർഷക കർഷകരെ കൃഷി നടത്തും സോ സ്റ്റെപ്പുകളായിരിക്കും അവിടെ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഹിമാലയ ഹാവ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ടെറസ് ഫാമിംഗ് അതുപോലെ ഹിമാലയയുടെ വെസ്റ്റേൺ മേഖലകളിലും സെൻട്രൽ മേഖലകളിലും ഈ പറയുന്ന ടെറസ് ഫാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലാർജ് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രിപ്സ് വലിയ ഫീൽഡുകൾ ഒരു നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലമൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ ഓരോ സ്ട്രിപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഗ്രോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രോപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ക്രോ ഗ്രോ നല്ല ഗ്രാസുകൾ അങ്ങ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഇവർ അപ്പം അവിടെയും എന്താണ് ഈ ഗ്രാസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ വിൻഡ് അവരിലൂടെയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടും ശക്തിക്ക് പോകുന്ന കാറ്റുകൾ അതുപോലെ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇവയൊക്കെയും തടഞ്ഞു നിർത്തും ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ആദ്യം എന്താണ് കോണ്ടൂർ പ്ലവിംഗ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടെറസ് ഫാമിംഗ് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ അടുത്തതാണ് സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസസ് നമ്മൾ ഈ കൃഷിയുടെ ഇടയിലൂടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ദിസ് മെതർ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രിപ്പ് ക്രോപ്പിംഗ് അതിനാണ് സ്ട്രിപ്പ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്ലാന്റിംഗ് ലൈൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഷെൽറ്റർ ഓൾസോ വർക്ക്സ് ഇൻ എ സിമിലർ വേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് കറക്റ്റ് ലൈനിലായിട്ട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മരങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഇപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് മേഖലകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾറെഡി കാറ്റ് വീശുമ്പോഴത്തേക്കും മണ്ണെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മേഖലയിൽ പോയി അങ്ങ് കൂന കൂടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലൂടെ മണ്ണങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക അവിടെ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെയുള്ള കൾട്ടിവേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഉണ്ടായി വരില്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ട്രീസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ മണ്ണ് പോകാതെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ ആ മണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊരു ഷെൽട്ടർ കൂടിയാണ് നല്ലൊരു തണൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും മരം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വഴി വഴി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെസേർട്ട് മേഖലകൾ വളരെ ചൂടുള്ള ഏരിയകളിൽ കൾട്ടിവേഷ്ട് ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെയും വളരെ നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനെയാണ് ഷെൽറ്റർ ബെൽറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ റോസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ദീസ് ഷെ